Schnelle Hilfe. Rettungsübung bei einem Hubschrauberabsturz im Kosovo. Üben für den Notfall. Ein simulierter Hubschrauberabsturz aus niedriger Höhe im Feldlager Prisren im Kosovo. Kommen Sie schnell! Verstanden, Hilfe ist unterwegs. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Doch Eigenschutz geht vor. Bevor Verletzte versorgt werden können, muss die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Noch ist die Anzahl an Verletzten nicht bekannt. Deshalb wird zunächst nur ein Arzt an die Unglücksstelle geschickt, um ein erstes Bild von der Situation vor Ort zu gewinnen. So soll vermieden werden, dass bei eventuell gleichzeitig auftretenden Notfällen zu viel Personal am falschen Ort eingesetzt wird. Wir haben es mit mehreren Verletzten hier vorne auf der freien Fläche zu tun. Nach Sichtung der Verletzten ist klar, diese Situation kann er nicht alleine bewältigen. Damit den Schwerverletzten möglichst schnell geholfen werden kann, konzentriert er sich auf die sogenannte Triage. Die Patienten werden nach der Schwere ihrer Verletzung eingeteilt. Kategorie Grün bedeutet sofortige Behandlung ist nicht erforderlich. Oder Rot, akute Lebensgefahr besteht. Es brennt, alle Brust und überall. Der hat Verbrennung. Die Sichtungskarte dient der Patientendokumentation und ist wichtig für die anschließende Notfallversorgung. Dabei bekommt jeder Patient eine Nummer zugewiesen. Ja, hier der Arzt so, haben erste Sichtung durchgeführt. Derzeit 15 Verletzte, 9 Rot, 6 Grün, brauchen weitere Unterstützungskräfte. Ende. Unterdessen werden vor dem Lazarett die Unterstützungskräfte eingewiesen. Unser Notarzt ist schon vor Ort, hat uns jetzt als Verstärkungskräfte nachgefordert. Letzte Vorbereitungen werden im Einsatzlazarett für die ankommenden Patienten getroffen. Exercise, Exercise, Maskal, Maskal. Der leitende Klinikdirektor ist unter anderem für die Koordinierung der Patientenannahme und Zuweisung zuständig. Unter einem Maskerall verstehen wir den massenhaften Anfall von Verletzten. Aus dem Englischen kommt her Mass Casualties. Wenn der Maskerall ausgerufen wurde, erfolgt die Alarmierung des gesamten klinischen Personals, anschließend Einteilung in die Funktionsbereiche, wie zum Beispiel Notaufnahme, die Schockräume, den OP-Bereich. Alle anderen halten sich dann zur Verfügung für weitere Aufgaben und sind jederzeit abrufbar. Am Unfallort haben die inzwischen eingetroffenen Verstärkungskräfte mit der Erstversorgung der Verletzten begonnen. Unter ihnen ist auch Patient 108. Vorläufige Diagnose, Thorax- und Wirbelsäulentrauma, Kategorie Rot. Jawohl, hier zumachen, Vincent. Eins, zwei, drei, hoch und los. Er wird als erster ins Lazarett transportiert. Okay, wie hoch wart ihr ungefähr? 15, 20, 15, 20 okay. Nun übernimmt das Klinikpersonal Patient 108. Thoraxtrauma wurde ähm, einmal äh, entlastungspunktiert. Im Triageraum verschafft sich das Klinikpersonal einen genaueren Überblick vom Verletzungsmuster aller Patienten. Anhand dessen wird über die weitere Behandlungsreihenfolge entschieden. Der Triageraum lässt sich mit einer Notaufnahme in Deutschland vergleichen. Schlag auf Schlag treffen nun die Verletzten im Einsatzlazarett ein. Der Schockraum dient dazu, eine intensive Diagnostik und Behandlung vorzunehmen. Ist noch fein, also da sehe ich jetzt, also Mils ist soweit in Ordnung. Zurück in der Rettungsleitstelle. Neben den Notrufen laufen hier alle Informationen über die Patienten zusammen. Patient 108 wird jetzt ins CT verlegt. Verstanden, CT. Patient 108 wird im Kernspintomographen auf eventuelle Wirbelsäulenverletzungen untersucht. Der Verdacht bestätigt sich nicht. Zur weiteren Stabilisierung und Überwachung wird er auf die Intensivstation verlegt. Ja, wie sind die Schmerzen? Auszuhalten. Auszuhalten. Zur Übung. Der Kommandeur, deutsches Einsatzkontingent, KFOR, Oberst Freiherr von Kaiserling. Durch so eine Übung und dadurch, dass man das trainiert, ähm, schafft man eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man viele Menschenleben retten kann.
Und dank der multinationalen Zusammenarbeit bei Carrefour verläuft auch die Anschlussversorgung für Patient 108 erfolgreich. Mit Hilfe der Amerikaner wird hier in eine Spezialklinik ausgeflogen. Im Feldlager Prisrin wird nun wieder Normalität einkehren. Sicher ist, auch im Ernstfall hätten sich die Verletzten auf ihre Kameraden verlassen können. Thank you.